மத தொலைக்காட்சியை கண்டு மகிழும் அன்பு உள்ளங்களே வாழ்வு தரும் நிறை வார்த்தை என்ற இந்த நிகழ்ச்சி வழியாக உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் ஆண்டவருடைய வார்த்தை நம் காலடிக்கு விளக்கு என்னாலும் இருளில் இல்லாமல் ஒளியில் நாம் வளர துணை புரிவது ஆண்டவருடைய வார்த்தை இன்றைக்கு தவக்காலத்தின் மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான இறை வார்த்தை பகுதிகளை பற்றி பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறோம் இன்றைய முதல் வாசகம் விடுதலை பயணம் பதினேழாம் அதிகாரத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு பகுதி அந்த பகுதியை பற்றி முதலில் சற்று சந்திப்போம் விடுதலை பயணம் என்பது இஸ்ரேல் மக்களுடைய மைய அனுபவம் ஆகவே எகித்தியர்களை அளித்த பிறகு சீனாய் நோக்கி சீனாய் மற்றும் காணான் நோக்கிய ஒரு பயணம் இந்த சீனாய் நோக்கிய பயணம் என்பது பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு வரை இருக்கிறது பாலைவன பயணம் என்பது ரெண்டு விதமான பயணம் ஒன்று செங்கடிலிருந்து சீனாய் மலை நோக்கிய பயணம் பதினஞ்சாம் அதிகாரத்துலேருந்து பதினெட்டாம் அதிகாரம் இரண்டாவது சீனாய் மலையிலிருந்து காணான் நாடு வரை இருக்கக்கூடிய பயணம் அது வந்து எண்ணிக்கை நூல் பத்தாம் அதிகாரத்துலேருந்து முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் வரை மீதி இருக்கக்கூடிய அதிகாரங்கள் அனைத்துமே சீனாய் மலை அனுபவம் அது வந்து இருபது இரு விடுதலை பயணம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்திலிருந்து எண்ணிக்கை நூல் பத்தாம் அதிகாரம் வரை இருக்கக்கூடிய தான் சீனாய் மலை அனுபவம் நீண்ட அனுபவம் ஆகவே இந்த சீனாய் மலை அனுபவத்தில் இந்த பாலைவனத்தில் இரண்டு வகையான முனுமுணுப்புகள் இருக்கின்றன ஒன்று தேவையின் அடிப்படையில் ஏற்படக்கூடிய முனுமுணுப்பு பார்த்தீங்கன்னா விடுதலை பயணம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி அஞ்சு பதினேழு ஒன்றுலேருந்து ஏழு அதே போல் எண்ணிக்கை இருபது ஒன்றுலேருந்து பதிமூணு திருப்தி அடையாத நிலையில் முனுமுணுப்பு இது வந்து எண்ணிக்கை இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் நாலுலேருந்து ஒம்பது அதே போல் வந்து பதினொன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றுலேருந்து மூணு பதினாறாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஐம்பது இப்போ இந்த முதல் வகையான முனுமுணுப்பு அதாவது தேவையின் அடிப்படையில் ஏற்படக்கூடிய முனுமுணுப்பில் வந்து கடவுள் வந்து தன்னுடைய பராமரிப்பை வந்து ரொம்ப தாராளமாக காட்டுவார் இரண்டு வகை இரண்டாவது வகையான முனுமுணுப்பு திருப்தி அடையாத நிலையில் முனுமுணுப்பில் வந்து கடவுள் எப்பவுமே வந்து தண்டிப்பார் இப்போ இந்த முதல் வகையான முனுமுணுப்புகளை வந்து மூணு விதமான சோதனைகளை உள்ளடக்கியது அப்போ முதல் சோதனை எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்திலேருந்து இருபத்தி ஏழு அப்போ அந்த தண்ணீர் கிடைக்காது அப்போ கசப்பு நீர் கசப்பான நீர் அப்போ கசப்பான நிலமோ அப்போ அங்கே இனிமையான நீராக மாற்றுவது இரண்டாவது சோதனை என்பது உணவு அது பதினாறாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து முப்பத்தாறு வரைக்கும் மூன்றாம் சோதனை என்பது பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து ஏழு மீண்டும் இந்த நீரை பற்றி ஆகவே இன்றைய வாசகம் என்பது இந்த மூன்றாவது சோதனை தான் நம்ம அன்னைக்கு வாசகமாக நம்ம படிக்கிறோம் ஐந்து பிரச்சனைகளை உடனடியாக அவங்க சந்திக்க வேண்டியிருக்கு நான்கு பிரச்சனைகளை ஒட்டுமொத்த மக்களாகவும் ஐந்தாவது பிரச்சனையை மோசையும் எதிர்கொள்கிறார் அப்படி பார்க்குறப்ப முதல்ல தண்ணீர் குடிப்பதற்கு ஏற்றதாக இல்லை கசப்பாக இருக்கிறது ரெண்டாவது உணவு இல்லை அதில் குறிப்பாக இறைச்சி இல்லை என்று அவங்க முன்முணுக்கிறாங்க மூன்றாவது தண்ணீர் இல்லை நான்காவது அமலைக்கீர் என்ற ஒரு பெரிய எதிரி இனத்தை அவங்க சந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது ஐந்தாவதாக மோசை சந்திக்கின்ற ஒரு பிரச்சனை தலைமைத்துவ பிரச்சனை சோர்வடைந்து விடுகிறார் இத்துறை வந்து அவருக்கு உதவி செய்கிறார் அந்த ஐந்து பிரச்சனைகள் அவங்க சந்திக்கிற இது மூன்றாவது பிரச்சனையாக தான் இன்றைய பகுதி நமக்கு இருக்கிறது பாறையிலிருந்து தண்ணீர் இங்கே அடிப்படையாக அவங்க கடவுளை சோதிக்கிறாங்க அந்த சோதனை எப்படின்னா கடவுள் நம்மோடு இருக்கிறாரா இல்லையா அதான் சோதனை இது வந்து ஒரு மீன்ஸ் தான் தண்ணீர் இல்லைங்கிறது ஒரு மீன்ஸ் தான் பட் அதோட எண்டு என்ன அப்படின்னா கடவுளுடைய இருப்பை அவங்க சோதிக்கிறாங்க இந்த செங்கடலில் கடக்கும்போது ஆண்டவருடைய வல்லமையை கண்டு புகழ்ச்சி பாடல் எல்லாம் இசைத்தார்கள் எப்படி எகிப்தியர்கள் எல்லாம் கொல்லப்பட்டார்கள் என்பதை எல்லாம் பார்த்தும் கூட திடீரென்று ஒரு பிரச்சனை வரும்போது கடவுள் இல்லையா இருக்கிறாரா என்கிற நிலை அங்கே வந்து எகிப்தியரை சாகடித்தார் இவர்கள் மீது கொண்ட அன்பினால் விடுதலை வழங்குவதற்காக எங்களை சாகடிக்க கொண்டு வந்துட்டியா என்று அவர்கள் கேட்பது உண்மையாகவே எந்த அளவுக்கு அவர்கள் பிரச்சனை வரும்போது கடவுள் மீது நம்பிக்கையை ஆழப்படுத்தி கொள்ளாமல் அசந்து போய் விடுகிறார்கள் என்பதை இந்த பகுதி காட்டுகிறது இங்கே பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த மாசா மெரிபா என்ற சொல் வந்து கடைசியாக ஏழாவது வசனத்தில் சொல்கிறாரு எப்ரேயத்தினுடைய ரூட் வேர்டு என்னென்னா ரிப்பு அப்படின்னா என்னென்னா டு ஆர்கிட்டு ஏ கேஸ் அதாவது நம்ம வழக்குக்கு வந்து பாதாளக்கூடிய அந்த ஒரு தன்மை அப்போ மாசாங்கிறது வந்து நாசாலேருந்து வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா டு ப்ரூவ் அதாவது நிரூபிக்கக்கூடிய தன்மை ஆகவே இங்கே வந்து ஒரு வழக்காடுவது அதே போல் நிரூபிக்கக்கூடிய தன்மை அதில் தான் அவங்க ரொம்ப எளிமையாக போட்டாங்க கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா அப்படின்னா வந்து நீ இருக்கே இல்லை நீ வந்து என்ன பண்ணு ப்ரூவ் பண்ணு அப்படிங்கிற ஒரு தன்மை தான் இந்த இடத்துல நம்ம மோசையுடைய ஒரு நல்ல தலைமைத்துவத்தை நம்ம பார்க்குறோம் மோசை மக்கள் முனுமுணுக்கிறார்களே என்று தப்பி ஓடவோ அல்லது அவர்களுக்கு எதிராக செயல்படவோ இல்லாமல் அதை ஒரு முறையீடாக வைக்கிறார் இது இன்றைய நாளில் நம்முடைய அருள் பணியாளர
சில நேரங்களில் மகர் அருள் பணி தலங்களில் மக்கள் குறைவு பட்டு கொள்வதை நாம் பார்க்குறோம் இருக்கின்ற தொண்ணூத்தொன்பது நாணயங்களை விட்டு விட்டு இல்லாத ஒரு நாணயத்தை தேடுகின்ற பக்குவம் இன்னொரு சில இடங்களில் நாம் இருப்பதை பார்க்குறோம் அவங்களுக்கு மோசை ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு தன்னால் செய்ய இயலாது இந்த உடனடியாக இந்த பிரச்சனையை கடவுளிடம் கொண்டு போகிறார் கடவுளும் தான் செயல்படுவது மோசைக்கு மட்டுமல்ல மற்ற எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டும் என்பதற்காக உன்னோடு தலைவர்களை அழைத்து வா என்று சொல்லி அதே அந்த எகிப்தில் செங்கடலுக்கு செஞ்சது மாதிரியே அதே கோலை எடுத்து கொண்டு வா அதே மாதிரி நைல் நதியில் நீ பாரவோன் முன்னால் அவனுடைய மனம் இருக செய்தது போல இங்கே மக்கள் இறுகி போயிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த ஒரு நிலை நான் இவர்களுக்கு முன்னால் தன்னை நிரூபிப்பதற்காக கடவுளும் தயாராக இருக்கிறார் வழக்கமாக என்ன பண்ணுவோன்னா பிள்ளைகள் கால்நடைகள் எல்லாம் வந்து ஆசியின் அடையாளங்களாக சொல்லுவாங்க பழைய ஏற்பாட்டில் அப்போ இங்கே வந்து ஆசியின் அடையாளங்கள் அளிக்கப்படுவது அப்போ தாகம் தண்ணீர் வந்து வாழ்வின் ஊற்றாக பார்க்குறோம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஆசியின் அடையாளங்கள் ஆசிகள் அளிக்கப்படுகின்றன இவங்க இதுக்காக அடிமைத்தனத்தை கூட ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இருக்காங்க அதாவது என்னென்னா தன்னுடைய வயிற்று பிழைப்புக்காக தன்னுடைய ஆசிகளை அதே போல் தன்னுடைய வாழ்வின் ஊற்றை எல்லாவற்றையும் அல்லது கடவுளுடைய பராமரிப்பை இழப்பதற்கு தயாராக இருக்காங்க அப்போ இங்கே கடவுள் வந்து ஒருபோதும் அதை கடவுளுடைய பராமரிப்பை உணராத இவங்க தங்களுடைய ஆசி அதே போல் தங்களுடைய ஊற்றுகள் அனைத்தும் அழிந்து போய்விடும் என்ற ஒரு அச்சம் அந்த அச்ச உணர்வு என்பது இங்கே இருக்கிறது இந்த அவகாலம் சொல்லும்போது இது மற்ற நாட்களை விட நாம் அதிகமாக ஜெபிக்கிற காலம் நிறைவேண்டல் செய்கின்ற காலம் என்று நாம் பார்த்தோம் அந்த மோசே இஸ் எ மேன் ஆஃப் ப்ரேயர் நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு சிறந்த மாதிரி கடவுள் எப்படி மோசையோடு மிக நெருக்கமாக பேசுகிறார் மோசையும் பேசினார் சொன்னார் முன்னே பார்த்தால் செங்கடல் பின்னே பார்த்தால் பாரவனுடைய படைகள் மோசை மேலே தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது ஆக ஜெபிக்கிறார் மோசை வழியாக பிரச்சனையா எல்லா பிரச்சனைகளையும் ஆண்டவரிடம் கொண்டு வாருங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்கின்ற செய்தியாக நாம் இதை கொள்ளலாம் பிரியமானவர்களே இன்றைய இரண்டாவது வாசகம் பவுலடியார் ரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது ஐந்தாம் அதிகாரத்திலிருந்து அந்த பகுதியை பற்றி இப்போது சிந்திப்போம் இதோடைய ஒட்டுமொத்த அமைப்பு வரும்போது கிறிஸ்துவோடு இணைந்த நிலையில் புது வாழ்வு வாழ்வதை பற்றிய அறிவுரை பகுதியாக இருக்கின்றது அதில் கடவுளுக்கு ஏற்புடையவர் ஆதலால் விளையும் பயன் என்ன என்பதை இந்த இதை வைத்து தொடங்குகிறார் தொடங்கும்போது முதல்ல வலுவற்ற நிலையை பற்றி பேசுகிறார் வலுவற்ற நிலை கையறு நிலை அந்த ஒரு நிலையில் தான் வந்து இயேசு அந்த வலுவற்ற நிலையை ஏற்று மீட்பை கொண்டு வந்தார் இப்போ நாம் வலுவற்ற நிலையில் நாம் இருக்கிறோம் அதனால் நமக்கும் அந்த மீட்பு உண்டு என்பதை சொல்லுகிறார் சொல்லிட்டு நேர்மையாளர் ஒருவருக்காக அல்லது ஒருவருக்காக இறப்பது நல்லது நாம் எல்லாருமே நேர்மையற்ற நிலையில் இருந்தோம் அப்படிங்கிறத ஒரு வலுவற்ற நிலையாக சொல்கிறார் அப்போ வலுவற்ற நிலையில் கடவுளுடைய வல்லமை வெளிப்படும் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அந்த பகுதி வந்து கடவுள் நம்மீது கொண்ட அன்பினால் நாம் இறைமாட்சி எது நோக்கி இருக்கலாம் என்பது வந்து முதல் பகுதி அதாவது ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து அஞ்சு வரைக்கும் இரண்டாவது பகுதி பார்த்தீங்கன்னா ஆறுலேருந்து பதினொரு வரைக்கும் கடவுளின் அன்பின் மூலம் மனித தம் மனித வலிமையும் பாவத்தையும் மேற்கொள்ளலாம் என்பது அப்போ இதனுடைய அடிப்படை இறையியல் பொதுவாகவே ரோமியர்கள் திருமுகம் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்தியல் தூய் ஆவியார் கடவுளுக்கு மனிதனுக்கு உள்ள இடையே உள்ள உறவை பற்றி அதிகமாக பேசுவார் அதே போல் மனிதனுக்கு இடையே இருக்க வேண்டிய உறவை பற்றி பேசுவார் இப்போ அந்த ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாவதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பிக்கையின் மூலம் கடவுளுக்கு ஏற்படமை இது வந்து ஒரு முதல் பகுதியினுடைய சுருக்கம் ஏன்னா முதல் பகுதி என்பது ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினாறுலேருந்து நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தஞ்சி வரைக்கும் இருக்கும் என்னுடைய சுருக்கமாக அங்கே சொல்கிறார் அதே நேரத்தில் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் இரண்டாவது பகுதிக்கான ஒரு கருத்தியல் மாற்றத்திற்கான வாய்க்கல் இப்போ ஏன்னா அங்கே வந்து நம்பிக்கையின் மூலமாக கடவுளுக்கு ஏற்படமை ரெண்டாவது பகுதி பார்த்திங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்தின் வழியாக கடவுளோடு நல்லுறவு கொண்டுள்ளோம் அப்போ அங்கே வந்து ஏற்படமை வந்து நம்பிக்கை இங்கே வந்து உறவை பற்றி பேசக்கூடிய அப்போ கருத்தியல் மாற்றத்திற்கு இடைநிலையாக வந்து இந்த பகுதியை வைக்கிறார் அப்போ இங்கே நல்லுறவு என்பது வந்து மன அமைதியோ பாவத்திலிருந்து விடுபட்ட மனச்சான்று பெறும் மகிழ்ச்சியோ சண்டை சச்சரவு இல்லா நிலையோ குறிக்கவில்லை மாறாக கடவுள் நாம் கொண்டுள்ள ஏற்புடைமை அந்த ஏற்புடைமையினால் வரக்கூடிய நல்லுறவு என்று தான் இங்கு பவுலடியார் சொல்கிறார் அங்கே வந்து நம்பிக்கை இழந்த நிலை ஒரு விதத்தில் இந்த இன்றைய முதல் வாசகத்தில் இருந்தது இஸ்ராயல் மக்கள்கிட்ட இப்போ நீங்கள் நம்புங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அதனால் வருகின்ற விளைவுகள் என்னெல்லாம் இருக்கும் அதுதான் இன்றைய வாசக இரண்டாம் வாசகத்தினுடைய முதல் பகுதி அப்படி பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து ஏற்புடையார் ஆவீர்கள் கடவுளோடு நல்லுறவு கொள்வீர்கள் அருள் நிலையை அடைவீர்கள் கடவுளின் மாட்சியில் பங்கு பெறுவீர்கள் எல்லாமே நம்பிக்கையினால் தான் அதான் நம்முடைய இயலாத நிலைமை அதிலும் நாம் இயலாத நிலைமையில் ஆண்டவரை இறுக்கமாக நாம் பற்றி கொண்டிருக்கும் போது எல்லாம் இயலும் எல்லாம் முடியும் என்கின்ற அந்த செய்தி மிக அழகாக இங்கே
இந்த பழைய ஏற்பாடில் ஒப்பிடும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நேர்மையால் வருவது வந்து நல்வாழ்வு அதே போல் வந்து என்றுமுள்ள அமைதி மூன்றாவது வந்து நம்பிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு எஸ்ஐ முப்பத்தி ரெண்டு ஏழு ஐம்பத்தி மூணு அஞ்சு திருப்பாடல் எண்பத்தஞ்சு நூற்றி இப்போ அதோடு இதை ஒப்பிடுறாங்க எப்படி வந்து அங்கே வந்து நல்வாழ்வு நல்லுறவு அதே போல் என்றுமுள்ள அமைதி வந்து எது ஒரு எதிர்நோக்கு அப்புறம் அங்கே நம்பிக்கை இது வந்து மீட்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இரண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய தன்மை அப்போ நல்லுறை என்பது அந்த உடன்படிக்கை அடிப்படையில் கொண்டுள்ள உறவை குறிப்பது அப்போ உடன்படிக்கை உறவு என்பது கடவுளுக்கு மனிதனுக்கும் இல்லை அந்த உடன்படிக்கை உறவின் அடிப்படையில் இந்த நல்லுறவு அமைய வேண்டும் என்பது தான் சொல்லக்கூடிய அது எஸ்ஐஆர் ஐம்பத்தி நாலு பன்னெண்டு அடிப்படையில் வந்து இங்கே சொல்லப்படுது இங்கே உள்ள சில வார்த்தைகளை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் நான் நினைக்கிறேன் ஆறில் பார்க்குறோம் கிறிஸ்து நமக்காக தம் உயிரை கொடுத்தார் இந்த வார்த்தைகளை சொல்லும்போது பவுலடியார் ஏசு கிறிஸ்து இறந்தது ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு என்பதையும் சொல்லுகிறார் அதனேற்ற இது ஒரு இறையியல் நிகழ்வு என்று சொல்லுகிறார் வரலாற்றில் நடந்த நிகழ்வு ஏனால் அவர் இறந்தார் உயிரை கொடுத்தார் இறையியல் நிகழ்வு ஏன்னா அவர் உயிரை கொடுத்ததினால் நாம் கடவுளுக்கு ஏற்புடையவராக ஆக்கப்பட்டோம் பாவிகளாக இருந்த போதே அதுக்கு அடுத்ததில் கடவுளுக்கு ஏற்புடையவராக இதில் ஒரு முரண் ஏன்னா பாவிகளாக இருப்பது எப்போ வருதுன்னா பாவம் வந்து நம்மளுக்கு நம்மளுடைய உடல்னால தான் பாவம் வருகிறது அப்போ அந்த உடல் சார்ந்த ஒன்று தான் ரத்தம் அப்போ க பவுலடியார் அந்த உடல் சார்ந்த ஒன்றை எடுத்து எப்படி இயேசு உடல் சார்ந்த ஒன்றை உடல் சார்ந்ததினால் இருக்கக்கூடிய அந்த விளைவை பாவத்தினால் வந்த இறப்பை அளிக்கிறார் என்பதை எடுத்துக்க எடுப்பதன் வழியாக நம்ம இது பவுல் சொல்வது சரிதான் என்பதை நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இந்த ரோமியருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்தை முக்கியமாக அதனுடைய முதல் பதினொன்று அதிகாரங்களை ஒரு அன்பின் வெளிப்பாடாக அன்புக்கு சாட்சிய கடிதமாக நான் பார்க்கிறேன் எப்படின்னா இப்போ முதல் அதிகாரத்தில் யூ ஆர் த பிலவட் ஆஃப் காட் இறைவனுக்கு மிக நெருக்கமாக அன்பு செய்யப்பட்ட மக்கள் நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறார் இப்போ இன்றைக்கு வாசிக்கப்பட்ட பகுதியில் முக்கியமாக கடவுளுடைய அன்பு எந்த அளவுக்குன்னா நீங்கள் பாவிகளாக இருக்கும்போதே உங்களுக்காக கிறிஸ்துவை கிறிஸ்து உயிரை கொடுத்தார் அதுக்கு முன்ன சொல்லியிருக்கிற பகுதி உங்களுக்கு அருளப்பட்ட தூய் ஆவியின் வழியாய் கடவுளுடைய அன்பு உங்கள் இதயங்களிலே பொழியப்பட்டுள்ளது கடவுளுடைய அன்பை வந்து அவ்வளோ அழகாக எடுத்து சொல்கிறார் இன்னும் பிறகு எட்டாம் அதிகாரத்தில் அவர் சொல்லும்போது ஹூ கேன் செப்பரேட் அஸ் ஃப்ரம் த லவ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவின் அன்பிலிருந்து நம்ம யார் பிரிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆன்மீகம் இதுதான் முதன் முதலாக இறைவனுடைய அன்பை உணர்வது நாம் தகுதியற்றவர்கள் நம்முடைய செயல்களால் அல்ல நாம் எதுவுமே முடியாதவர்கள் என்னும் நிலையிலும் கூட கடவுளுடைய அன்பை அனுபவித்து அதற்கு பிறகுதான் இறுதி அதிகாரங்களில் பவுலடியார் சொல்வது இப்படி நீங்கள் இறைவனுடைய அன்பை உணர்ந்து விட்டால் நீங்கள் எப்படி இருக்கணும் அடுத்தவர்களை மதிக்க வேண்டும் நல்லது செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் இதுதான் இதுதான் நம்முடைய ஆன்மீகத்தினுடைய ரத்தின சுருக்கம் ஒரு ரெண்டு வசனம் அதாவது இப்போ அஞ்சு ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பெருமகிழ்வு என்று சொல்லக்கூடியது பவுல் முன்வைக்கக்கூடிய பெருமகிழ்வு என்பது ஏசுவின் மீட்பின் மூலம் பெற்ற அருள்நிலை கடவுளை மாட்சியில் பங்கு பெறக்கூடிய நிலை ஆகவே அங்கே வந்து சட்டம் தேர்வு நிலை இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அருள் நிலையும் அதே போல் பங்கு பெறக்கூடிய நிலை வந்து பவுலுடையர் சொல்கிறார் அதே போல் அஞ்சு அஞ்சில் பார்த்திங்கன்னா எதிர்நோக்கு ஒருபோதும் ஏமாற்றம் தராது இது வந்து திருப்பாடல் இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சை வந்து எதிரொலிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்போ எதிர்நோக்கு நம்ம ஏமாற்றாது என்பதற்கு ஆதாரமே வந்து நீங்கள் சொன்னது போல் கடவுளுடைய அன்பு அப்போ கடவுளுடைய அன்பு தான் நமக்கு வந்து ஆவியின் வழியாக பொழியப்பட்டுள்ளது அதே தான் இந்த அஞ்சாவது வசனத்தில் தமதிருத்துவம் ஒவ்வொரு இறைவனுடைய ஒரு தொடக்க நிலையாக பார்க்குறோம் கடவுளுடைய அன்பு தூய் ஆவியுடைய வழியாய் அப்போ தூய் ஆவியின் வழியாக கிறிஸ்து இயேசுடைய இறப்பு இந்த மூன்றையும் ஒரே நிகழ்வுக்களை கொண்டு வரார் பவுலடியார் அதே போல் அஞ்சு ஏட்டில் பார்த்திங்கன்னா கடவுள் நம் மீது கொண்டு உள்ள அன்பை எடுத்து காட்டியுள்ளார் இங்கே பார்த்திங்கன்னா வழக்கமாக சிலுவை முன்னிலைப்படுத்துவார் பவுலடியார் ஆனால் இங்கே சிலுவை முன்னிலைப்படுத்தலை வழக்கமாக சிலுவை சாவை சொல்லாமல் கடவுளுடைய அன்பை முன்னிலைப்படுத்துகிறார் அப்போ இங்கே தந்தைக்கும் மகனுக்கும் உள்ள உறவு அதன் வழியாக கடவுளுக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவு ஆகவே இங்கே சிலுவைக்கு பின்னாடி தள்ளிட்டு சிலுவை பதிலாக என்ன பண்ணுறதுன்னா இங்கே அன்பை முன்னிலைப்படுத்தக்கூடிய தன்மை என்பது இந்த பகுதியில் அதிகமாக இருக்குது அன்பர்களே இன்றைய நற்செய்தி பகுதி யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து நான்காம் அதிகாரம் ஆண்டவர் இயேசு சமாரிய பெண்ணோடு உறவாடி அவளை மீட்ட அந்த பகுதி மிக அழகாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது அதை பற்றி இப்போது சிந்திப்போம் கிமு எழுநூற்றி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வந்து அசிரியர்கள் வந்து படையெடுத்து படநாடாக இஸ்ரேலை அழித்து விடுவார்கள் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த இன கலப்பு என்பது வருகிறது அப்போ யூதர்களுக்கும் அப்போ அப்பையிலேருந்து யூதர்களுக்கும் சாமாரியர்களுக்கும் உள்ள உறவு என்பது அப்படியே
ஏன்னா எரிசிலையும் கோயிலில் வந்து இவங்களுக்கு வழிபடுவதற்கு உரிமை இல்லை அப்போ இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா கிபி அதாவது கிமு முந்நூற்றி இருபத்தி ஒன்றில் அலெக்சாண்டர் காலத்தில் வந்து கெரீம் அந்த மலையை வந்து அவங்க வழிபடக்கூடிய அந்த கெஸ் மலையை வந்து வழிபடக்கூடிய தன்மை என்பது இருக்குது அப்போ என்ன பண்ண மாட்டாங்க சமாரியா வழியாக போகவே மாட்டாங்க அப்படிதானே யூதையாக அப்போ சுற்றி போகக்கூடிய தன்மை ஆனால் இங்கே வந்து இயேசு போகிறார் அப்போ இயேசு போவது என்பது இயேசு யூதர்களுக்கு மட்டுமல்ல இயேசு எல்லா இனத்தாருக்கும் என்பதனை இங்கு ஒரு மைய செய்தியாக வெளிப்படுத்தக்கூடிய தன்மை என்பது இருக்குது இந்த வெளிப்பாடு அப்படிங்கிற வார்த்தையிலேருந்து அப்படி நம்ம தொடங்கணும் அப்படின்னா லூக்கா வந்து இயேசுவை ப்ரெசன்ட் பண்ணும்போது மீட்பர் பிறந்துள்ளார் உலகத்துடைய மீட்பர் அதே மாதிரி பிறந்துள்ளான்னு சொல்வார் அல்லது இடையர்களுக்கு நற்செய்தி அறிவிக்கப்பட்ட போது உலக மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் மகிழ்ச்சியூட்டும் நற்செய்தி என்று நேரடியாக சொல்வார் ஆனால் யோவானில் பார்க்குறப்ப அந்த யூனிவர்சலிசம் உலக பொதுமை என்பது அடுத்தடுத்த லேயராக வளர்வதை பார்க்குறோம் முதல்ல நிக்கோதேமுக்கு சமாரிய பெண்ணுக்கு அடுத்து காணாவிற்கு வரக்கூடிய அந்த அலுவலருடைய நிலை அடுத்து கிரேக்கர்கள் கடைசியாக பிலாத்து ஸோ இப்படி அடுத்தடுத்த ஒரு லேயரில் நற்செய்தி நகர்த்துக்கிறார் அதில் ரெண்டாவது லேயர் தான் இன்றைக்கி நாம் பார்க்குற நற்செய்தி பகுதி இதை இன்னொரு பக்கம் பார்க்குறப்ப இதை ஒரு நரட்டிவ் கதை பகுப்பாய்வு செஞ்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்பெல்லாம் விவிலியத்தில் கிணறு வருதோ எப்பெல்லாம் விவிலியத்தில் தண்ணி வருதோ அப்போல்லாம் திருமணம் நடக்க போகிறது என்பது அர்த்தம் குறிப்பாக மோசே கிணற்று அருகில் வருகிறார் திருமணம் நடக்கிறது ஆபிரகாமுடைய பணியாளர் கிணற்று அருகில் வருகிறார் ஈசாக்குக்கு திருமணம் நடக்கிறது அதே மாதிரி யாக்கோபு கிணற்று அருகில் வருகிறார் ராக்கேலை கண்டு கொள்கிறார் அப்போ இங்கே இயேசு இப்போ தான் காணாவூர் திருமண நிகழ்வு முடிகிறது அங்கே மணமகனாக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறார் இங்கே யாருடைய மணமகனாக வருகிறார் என்றால் மெசியா இறைவாக்கினர் அந்த ஒரு புதிய இஸ்ராயலுடைய மணமகனாக வருகிறார் அதற்கான ஒரு தயாரிப்பாகத்தான் நம்ம யாக்கோபுடைய கிணற்று அருகில் இது நடப்பதை நாம் பார்க்குறோம் அந்த ஒரு டைப் சீன் என்று இதை இலக்கிய கூறாக சொல்லுவார்கள் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இது யோவான்ட்டு இருக்கக்கூடியது என்னென்னா பழையது புதியது அதை காமிக்கக்கூடிய தன்மை எப்பயுமே இருக்கும் பழைய ரசம் புதிய ரசம் பழைய ஆலயம் புதிய ஆலயம் அதே போல் பழைய பிறப்பு புதிய பிறப்பு அப்போ இங்கே வரது வந்து பழைய நீர் புதிய நீர் அதனால் சொல்லுவாங்க யாக்கோபு கிணற்று நீர் பழைய நீர் புதிய நீர் வந்து இன்றைக்கி இயேசு கொடுக்கக்கூடிய நீர் அப்போ இயேசு கொடுக்கக்கூடிய அதே போல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பழைய வழிபாடு புதிய வழிபாடு அப்போ நானே வாழ்வு நானே அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் இங்கே நானே வாழ்வு தரும் தண்ணீராக சித்தரிக்கக்கூடிய தன்மை என்பது இங்கே இருக்கும் இன்றைக்கி திருத்தந்தை சொல்லும்போது கோ டு த பெரிஃபரி ஓரத்தில் இருக்கிற மக்களை தேடி போங்கள் அவர்களோடு உரையாடுங்கள்னு சொல்கிறார் இன்றைக்கு அருள் பணியாளர்களுக்கெல்லாம் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக ஒருவரை மீட்க வேண்டும் ஆண்டவருடைய நற்செய்தி அறிவிக்க வேண்டும் என்னும்போது ஆண்டவரே தன்னுடைய நிலையை பெரிதாக கருதாமல் அவரே பேச்சு கொடுத்து அந்த பெண்ணிடம் கேட்பது அவங்க உண்மையாக கொடுத்தாங்களா கொடுக்கலையான்றதெல்லாம் அதில் சொல்லப்பட்டே இல்லை முதல்ல ஆனால் ஆண்டவர் வந்து அவர்களோடு உரையாடலை தொடங்குவது இன்றைக்கு எவ்வளோ பேர் வந்து உரையாடல் குடும்பத்தில் உரையாடல் இல்லை மற்றவர்களிடம் உரையாடல் இல்லை மற்றவர்கள் மதிக்கவில்லை என்னிடம் அவர்கள் வந்து பேசவில்லை என்றெல்லாம் சொல்லுகிற சூழ்நிலையில் ஆண்டவருடைய இந்த யுக்தி அவருடைய நடந்து கொண்ட விதம் நம் எல்லாரையும் முதலிலே தொட வேண்டும் அதே போல் வாழ்வு தரும் தண்ணீரில் வந்து இறை வார்த்தையை வந்து தண்ணீரோட ஒப்பிடக்கூடிய தன்மை பழைய ஏற்பாடில் பார்த்தீங்கன்னா ஞான நூல்களை வந்து ஞானத்தை வந்து தண்ணீரோட ஒப்பிடுவாங்க வந்து சிராக்கி ஞானம் பதினஞ்சு மூணு நீதிமொழிகள் பதிமூணு பதினாலு எஸ்ஐ ஐம்பத்தஞ்சு ஒன்றில் அதே போல் வந்து திருச்சட்ட நூலை வந்து தண்ணீரோட ஒப்பிடக்கூடிய தன்மை அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சிராக்கி ஞானம் இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு அப்போ தண்ணீரோட ஒப்பிடுவது என்பது குமரான் ஏடுகளையுமே இருக்கும் எப்படி வந்து திருச்சட்டத்தை தண்ணீரோட ஒப்பிடக்கூடியது தூய ஆவியை தண்ணீரோட ஒப்பிடக்கூடியதும் பழைய ஏற்பாட்டில் நிறையா இருக்குது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஏ கேல் முப்பத்தாறு இருபத்தஞ்சிலேருந்து இருபத்தாறு அதே போல் எஸ்ஐஆ நாற்பத்தி நாலு மூணு அப்போ மெஸ்ஸியா காலத்தில் வந்து மெஸ்ஸியா காலத்தினுடைய கொடை வந்து தூய் ஆவி ஒரு தண்ணீராக சித்தரி காண்பிப்பது அப்புறம் வாழ்வு தரும் தண்ணீரை தூய் ஆவி ஏன்னா வந்து யோவானே சொல்லுவார் முப்பத்தி ஏழில் யோவானில் எப்போவுமே ரெண்டு லேயரில் டெக்ஸ்ட் போய்கிட்டே இருக்கும் மேலோட்டமான மீனிங் ஒன்று இருக்கும் ஆழமான மீனிங் ஸோ இங்கே இந்த சமாரிய பெண்ணும் இயேசுடைய சீடர்களும் மேலோட்டமான நிலையில் தான் இருக்கிறாங்க இப்போ வாழ்வு தரும் தண்ணீரை அவர் கொடுத்துருப்பார்னோடனே அவர் ஆழமான பொருளில் சொல்கிறாரு ஆனால் இந்த பெண் வந்து உங்கள்கிட்ட பக்கெட் இல்லையே வாழி இல்லையே அப்படின்னு மே மேலோட்டமான பொருளில் அது மாதிரி அந்த நிகழ்வு முடிய போகிற நேரத்தில் சிலர் உணவு வாங்கி வர்றாங்க சாப்பிடும் என்று சொல்கிறப்போ இல்லை நீங்கள் அறியாத உணவு ஒன்று உண்டுங்கிறார் அப்போ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க யாரோ சாப்பாடு கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க போல் இப்போ மேலோட்டமான பொருளில் தான் அவங்க புரிந்து கொள்கிறாங்க ஆனால் ஆழமான பொருள் வந்து வாழ்வதரும் உணவு வாழ்வதரும் தண்ணீர் அந்த
the knowledge of Jesus uh, draws out uh, the conversion in her. And uh, our Ipati Terindrupade, Konjum Konjamaka, our and our me the Kondula Nambi Kail, Padipadiaka Valara in Getunai Segrate, and Badenamo in the Pogodil on the Pakar. Where Yakoba Ibede, Melana were entry, yes, we cut up Pogra. A father put in the Golanumna, Melotaman and Eleven, Alaman and Eleke, Vasagar Kadan the Sala Vendan, but the Yova no de Asia irkilad. Valibada Patipes with it. Upper Erisle Mada the Nalido on the Malay and Bade, Chrissy Malay Kurikranga. Now, if you have a valley bad, you can't get a valley bad. If you have a valley bad, you can't get a valley bad. That's why you can't get a valley bad. If you have a valley bad, you can't get a valley bad. If you have a valley bad, you can't get a valley bad. If you have a valley bad, you can't get உண்மை இயல்பு கேர்ப்ப உள்ளத்தில் வழிபடுதல் இந்த தவகாலத்துல முக்கியமா நம்ம ஒவ்வொருவரும் சமாரிய பெண்ணின் இடத்தில் இருந்து நம்மை உற்று பார்க்க வேண்டும் ஆண்டவரை இறைவாக்கினர் என முதன் முதல்ல கண்டு கொள்ள அவரை தூண்டியது எது என்ன வந்து ஆண்டவர் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்றது தான் அடுத்து தான் அவர் வந்து வழிபாட்டை பற்றி பேசுகிறார் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உண்மையிலும் ஆவியிலும் தான் உண்மையான வழிபாடுன்னு சொல்கிறார் இன்றைக்கி எல்லா நம்பிக்கையாளர்களுக்கும் அந்த செய்தி உண்மையிலும் ஆவியிலும் தான் பிறகுதான் படிப்படியாக நீர் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர் கடைசியில் நீர் மெஸ்ஸியா அப்புறம் கடைசி நிலை வந்து டு பி புஷ் டு அப்பஸ்டாலிக் ஆக்டிவிட்டி திருத்தூது பணிக்காக அறச்செயல்களுக்காக அன்பு செயல்களுக்காக தோண்டப்படுவது நான் செய்தி அறிவிப்பது பாருங்கள் இன்றைக்கு நம்ம எல்லாரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஆண்டவர் என்னை அறிகிறார் அவர் முன்னாடி நான் எதையும் மறைச்சு வைக்க முடியாது மன மாற்றத்துக்கு அழைக்கிறார் அவரை நான் மெஸ்ஸியாவாக அவரை போல ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏற்றுக்கொண்டதற்கேற்ப திருத்துவது பணி செய்ய வேண்டும் என்று ஒவ்வொருவரும் சமாரிய பெண்ணாக மாறி அவரை மற்ற உடன் பிறப்புகளுக்கு அறிவித்து அவர்களை மேல் மேலும் ஆண்டவரிடம் கொண்டு வருவது தான் நம்முடைய முக்கியமான நோக்கமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அந்த பெண் செஞ்சது அதான் அதாவது தான் அந்த அனுபவத்தை பெறுகிறார் நீங்க சொன்ன மாதிரி திருத்தூது பணி எப்படி செய்யற வந்து பாருங்கள் என்று சொல்லி அந்த மக்கள்ட்ட போய் சொல்றார் வந்து பாருங்கள் அப்படிங்கிற யோவான் நட்சியில பாக்குறப்ப நான்கு இடங்கள்ல வருது முதல்ல இயேசு தம்மை பின்பற்றி வந்த முதற் சிடர்களை பார்த்து வந்து பாருங்கள் என்று சொல்கிறார் அங்க முதல் சிடர்கள் இயேசுவை மெஸ்ஸியா என்று நம்புகிறார்கள் அடுத்து பிளிப்பு போய் நத்தனையல்கிட்ட வந்து பாரும் என்று சொல்கிறார் நத்தனையல் நம்புகிறார் இங்க சமாரிய பெண் போய் அந்த ஊர்ல உள்ளவங்கள வந்து பாருங்கள் என்று சொல்கிறார் அவங்கள வந்து நீ சொன்னதால் மட்டுமல்ல நாங்கள் பார்த்ததாலே நம்பினோம் என்று சொல்கிறார்கள் கடைசியில் மகதலா மரியாவும் வெற்றி கலரை பார்த்து விட்டு வந்து பாருங்கள் அங்கே சென்றார்கள் நம்பினார்கள் என்று நம்ம இறுதி நம்பிக்கை அறிக்கையை பார்க்குறோம் அப்போ நம்ம கடவுள் அனுபவம் பெறுவது ஒன்று அந்த பெற்ற அனுபவத்தை அடுத்தவரிடம் போய் சொல்லி வந்து பாருங்கள் என்று இயேசுவிடம் அழைத்து வந்து அவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டு செல்வதற்கும் இந்த சமாரிய பெண் நமக்கு ஒரு பாடமாக இருக்கிறார் அதான் நான் தொடக்க தோசன மாதிரி தான் இயேசு தம்மை வெளிப்படுத்துவது எப்பவுமே யோவான் வந்து அந்த வெளிப்படுத்தக்கூடிய நிகழ்ச்சி வந்து படிப்படியாக கொண்டு போவார் தொடக்கத்தை அந்த உரையாடல் சரி எல்லா பகுதியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா படிப்படியாக வெளிப்படுத்தக்கூடிய நிலைமை ஆகவே கடைசியாக வந்து இங்கே வந்து அவர் உலகின் மீட்பர் படிப்படியாக அந்த இறையலை வந்து அப்படி கட்டி எழுப்புவார் அது வந்து யாருக்கு யோவானுக்கே உரிய ஒரு சிறப்பு பண்பு அந்த சிறப்பு பண்பில் இன்றைக்கி நாம் வந்து இயேசுவை வந்து அந்த சமாரிய பெண் சமாரியரை போல் இவர் உலகின் மீட்பர் என்று அறிக்கடிவதற்கான ஆற்றல் அல்லது அந்த தைரியம் நமக்கு இருக்கா எப்போ அந்த தைரியம் இருக்கும் நம்ம எப்போ இயேசுவை முழுமையாக அறிந்து கொள்கிறோமோ அப்பொழுது மட்டுமே இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம இயேசுவை முழுமையாக அறிந்து கொண்டோமான்னு தெரில சமாரிய பெண் வந்து முழுமையாக அறிந்து கொண்டதால் அறிவித்தார் இன்றைக்கி நாம் வந்து என்ன பண்ணல நம்ம முழுமையாக அறிவும் இல்லை அறிக்கையிடவும் இல்லை பிரியமானவர்களே தவக்காலத்தின் மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான இறை வார்த்தை பகுதிகளை பற்றி சிந்தித்தோம் தண்ணீர் இன்றி வேதனைப்பட்ட போது இறைவன் தங்களோடு இருக்கின்றாரா என்று முறையிட்ட இஸ்ராயேல் மக்களை பற்றி நாம் பார்த்தோம் நம்முடைய வாழ்விலும் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் ஆனால் ஆண்டவரை நோக்கி நாம் ஜெபிக்கின்ற போது நம்முடைய முறையீடுகளை அவரிடம் கொண்டு வருகின்ற போது நிச்சயமாக ஆண்டவர் பதில் இருப்பார் நம்பிக்கையை இழந்துவிட வேண்டாம் நம் மீது அக்கறை கொண்டிருப்பவர் நம் ஆண்டவர் தம் ஒரே பேரான மகனை நாம் பாவிகளாக இருக்கின்ற நிலையிலும் நமக்காக தம் உயிரை கையளிக்க செய்து தம் அன்பை காட்டியவர் நம் அன்பு தெய்வம் நமக்கு அருளப்பட்ட தூய ஆவியின் வழியாய் 
அவருடைய அன்பு நம் உள்ளங்களில் பொழியப்பட்டுள்ளது என்பதை ஒருபோதும் மறந்துவிட வேண்டாம் வாழ்வுதரும் தண்ணீரை நமக்கு அளிக்க இருக்கிறார் புறையோடி போன நம் பாவ வாழ்வை திசை மாற்றி உண்மையாகவே நீதியில் உண்மையில் அன்பில் நிலைத்திருக்க செய்ய அழைப்பு விடுக்கின்றார் நம் ஆண்டவர் அவரை இறைவாக்கினர் என கண்டுகொள்வோம் அவரை நம் மெஸ்ஸியா என்று ஏற்றுக்கொள்வோம் அவருக்காக வாழ்வோம் அவரை வாழ்வாலும் வார்த்தையாலும் ஒவ்வொரு நாளும் அறிவிப்போம் நமது தவக்கால பயணம் இறைவனில் நம்பிக்கையை ஆழப்படுத்துகின்ற ஒரு பயணமாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய தவக்கால பயணம் ஜெபிக்கின்ற ஒரு பயணம் நம்முடைய தவக்கால பயணம் வாழ்வுதரும் இறை வார்த்தையால் இறைவனின் அன்பை ஆழமாக உணர தூண்டுகின்ற ஒரு பயணமாக அமையட்டும் வாழ்வுதரும் இறை வார்த்தை உயிருள்ள நீர் ஆண்டவர்தான் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள தூண்டுகின்ற இறை வார்த்தை வாழ்வுதரும் இறை வார்த்தை உண்மையான வாழ்வு ஆண்டவர்தான் என்பதை உணர்ந்து கொள்ள நம்மை தூண்டுகிறது அந்த வார்த்தையின் ஒளியில் என்னாலும் வாழ்வோம் வாழ்வுதரும் இறை வார்த்தை என்ற இந்த நிகழ்ச்சி வழியாக மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கோரி விடைபெறுகிறோம் இயேசு கே புகழ் மரியே வாழ்க